嘛呢？跟室友聊天呢。我们马上就要大四了，老师让我们考虑一下关于实习工作的事儿。想去哪儿实习啊？嗯，其实吧，我还没想好呢。之前一直都是循规蹈矩的上课，现在该到谈工作的时候，我反而不知道自己想干什么了。没想到你也有迷茫的时候。平时看起来雷厉风行的，这点儿你不如我。我的人生目标就很清晰。那你人生目标是什么？和你结婚。我说的是工作，结婚算是工作吗？工作的事儿你也不用太着急，也不用太有压力。等你毕业了呢，咱们就结婚。我养你啊。你养我啊？你是《喜剧之王》里的周星驰吗？我才不要你养嘞！到时候你把我养废了，然后不喜欢我了，你就会直接把我小弟出门了。怎么可能？我怎么可能不喜欢你啊？这是绝对不可能发生的事情。我跟你说，这件事情的重点呢，不是你喜不喜欢我，重点是我不能把自己的价值寄托在别人身上，我需要自己去创造价值，只属于我沈星若的价值。你懂我意思吧？嗯。也不完全懂，不过没关系，反正不管你做什么决定，我都会无条件支持你。总结就是，我会永远、永远、永远、永远、永远、永远喜欢你。你是什么猪头恋爱脑吗？是啊，我就是。不喜欢吗？不喜欢。你回来，裴姨，你还告状呢。经过了六期的录制，我们的节目也迎来了新的篇章。明天，我们就将开启一轮新的约会。在这次约会中，男嘉宾将主动提出邀约。新的配对嘉宾之间究竟将会有怎样的火花呢？请大家共同期待。我想和你聊聊关于下次约会的事儿。你对下一场约会有什么特别的想法吗？其实，其实我不想和翟佳静约会。何思月，我真的越来越不懂你在想什么了。你还记得节目录之前你跟我说的那些话吗？之前陆心言找你的时候，你说你没有前任，不方便参加，怎么现在找到前任了？不是这样的，我是想和石青一起参加节目。跟石青？为什么？那天我们重聚的时候，好像真的回到了年少的那段时光。我想他和我是一样的感受。重逢之后，那是我第一次见到他露出笑脸。所以我在想，如果我真的可以和他参加节目，一定可以尽快帮他走出阴霾的。但是我想问你个问题，你为什么这么关心亲戚？就仅仅因为你们两个人是同学？嗯、我其实，在高中的时候就已经偷偷关注他了。嗯、我不是一个特别善于表达自己情感的人。我始终没有把自己心中的这份感情说出来，所以我想拜托你帮帮我，我真的很想重新接触一下石倩，我想通过这个节目让他看到我的心意。好，谢谢。你自己说的那些话，难道你现在都忘了？我没有忘。我是真的喜欢石倩的，那你为什么一直在做伤害亲戚的事、啊？我也不想这样，但是翟佳静的事我答应他了，要保守秘密的。那你就替翟佳静好好保守秘密，离亲戚远点啊！何
不思远，你不要再当烂好人了好吗？你跟翟家静之间有什么约定，有什么秘密，我们管不着。但是，请你不要再伤害静静了。如果你真的喜欢静静，你就应该去争取，去找她回来，就跟她说清楚，把误会解开，而不是一个劲儿在这儿纠结。这么简单的道理，你怎么就不明白呢？对不起啊，是我没有处理好这一切，我一定会弥补我的过错。陈雄龙，谢谢你能和我说这些，不过，我想请你帮我一个忙。什么忙？姐，你找我有什么事儿？啊，我想请你回来替我补拍一些综艺的素材。我还以为我这边的录制已经结束了呢。约会就不用了，主要是想请你回来补拍一些你我还有陈珠之间的镜头。哎，你也知道，咱们这个综艺的主题也是老友记嘛，所以咱们三个人之间的互动还是很重要的。那晴晴，你有没有时间啊？没问题，可以。那我一会儿就把具体的拍摄地点还有时间发消息给你。嗯，好嘞，好。那我挂了，拜拜，嗯、拜拜。这个就是今天我们拍摄的场地。麦开了吧？开了的。哎，星若、陈竹他们怎么还没来啊？他们快到了，那边等会儿。你怎么会来这儿？我不是和陈竹、心若一起录节目吗？说我拜托沈心若帮我撒谎的。芷晶，我真的想再见你一面，把一切都跟你解释清楚。我觉得我们已经说的很清楚了。如果没什么事儿，我就先走了。芷晶，真的对不起。之前和翟家静的事儿是我不好，我不应该自我感动的做个老好人。但其实我们之间真的没什么。那你们为什么每一周都要见面呢？那是因为……那买，他怎么把麦给关了？星姐专门交代过，这一段也不会剪在正片里，没关系。好。原来是这样。那翟家静知道你把一切都告诉我了吗？我已经提前给他打好招呼了，放心吧。那天我就想跟你说，我觉得我们两个人之间的关系，仅仅就是老同学、老朋友而已。除此之外。我对你没有任何别的想法。那年我在海边救你，仅仅就是出于同学之间的情谊。我陪你去心理咨询，也就是想帮你尽快好起来。翟佳静，我真正喜欢的人是石倩，我心里也不会有任何别人的位置。今天我还要跟你说一件事儿，我打算把我们之间的事儿告诉石倩
，我不想让他再因为这个事儿产生一点误会。你自己说要帮我保守秘密的，结果你见到了我那么不堪的一面，现在要把他公之于众。何思月，你考虑过我的感受吗？帮了你这么多年，我不欠你什么了。而且我也只会告诉石倩一个，我相信，他绝对不会和别人讲。对不起啊，我不该追问的。这不是你的错。我最近一直在想，为什么我始终没有勇气把这一切都说出来？其实最根本的原因。就是我一直在逃避亲口说出喜欢你这件事儿。你还记得吗？节目最一开始，我跟节目组说，我可以一直假装暗恋你，我撒谎了，我根本不用假装。我从很久、很久、很久以前，就已经开始默默喜欢你了。其实这份喜欢具体开始在什么时候，我也不记得了。但我就是总想看着你，目光忍不住追着你。我在心中酝酿了很久，终于等到第一次跟你开口说话的机会。但你不知道的是，这样的场景，我在心里演练了不知道多少次。可真到看到你双眼的那一刻，我还是紧张的不得了。石倩，嗯，我可以借一下你的语文试卷吗？我听说你的作文是满分，我想学习一下。哦，好。好体育课结束了吗？你去哪儿啊？我，我，我想回教室一趟。为什么呀？真到你遇到困难的时候，我却没有勇气站在你身前。我真的很讨厌这样胆怯懦弱的自己。为什么我就不能再勇敢一点？所以我当时就下定决心，在我们毕业的时候。我一定要亲口把这一切都告诉你。念念不忘，必有回响。这八个字，其实是在鼓励着我自己。我之前一直在责怪命运。责怪他为什么让我们兜兜转转错过了这么多年，但是现在我明白了，我们错过的从来都不是因为命运，是因为我的胆怯，因为我的懦弱，因为我给自己找着各种各样的借口。其实，我挺感谢我们能有这样一次误会的，因为它让我更加坚定了自己的信念，让我不再胆怯。石谦，你就是我年少时候的梦，你愿意和我在一起吗？可是，我之前还有一段失败的婚姻，你真的不介意？这都什么年代了？有一段感情经历是很正常的事情，你完全不用担心。只要你愿意跟我在一起，这就足够了。我有时候真的很想问老天，为什么只有我的命运这么曲折？但今天，我想我找到答案
原来老天早就把世界上最好的礼物送给我了，只是我一直没有发现。何思远，这么多年来，其实我也一直默默喜欢你。从我们认识到现在，你一直是我渴望而不可及的白月光。谢谢你照进我的生命里，也谢谢你，在我最低谷的时候。帮我抚平伤痕。如果不是你，我想我不能那么快的走出之前那些阴霾，也不会这么快的就开展新的人生。所以何思远，谢谢你能喜欢我，我愿意和你在一起。谁看恋综是为了做任务呀？有这么华彩的段落，足够。不好意思，我来晚了。我爸妈他们出国旅游，我去机场送他们了。没事儿，我来之前还想呢，你怎么把今天的约会地点定到画展了？来了我才知道，原来我爸在这儿办了画展。我也是刚知道，前两天陈飞姐给我寄了两张票，说你爸生前拜托了他的朋友，一定要将这些作品展出，这也算是他的遗愿了。我想着。我们可以借这个机会来看看，你想进去看看吗？哇，这几幅大的。画的真漂亮。那这幅小的，是哪位艺术家的作品？这位艺术家现在就站在你旁边呢。猜到了。想不到这么多年，你爸还把这幅画留着呢。嗯，可能这些回忆对他来说也很重要吧。五岁的你，是六岁的你，七岁。开始学的画画
这是我家吗？嗯，这是我爸把我送去你家的那一天。有事给爸打电话啊！当时我最大的愿望，就是想彻底离开他。现在，这个愿望终于实现这是争分夺秒那天，嗯，所以那天你爸爸也在现场。当时我一直拒绝跟他见面，所以他就选择了用这种方式来记录吧十六岁离家之后，我就再也没有给他画过画像了。可能他也在等我，等我亲手把这些画框填满吧。不行，谢谢你。我知道你一直在极力修复我跟他之间的关系。如果没有你的话。可能在他离开之前，我也不会跟他见面的。在他离开之前，我们两个人都把话说开了。我和我爸之间也没什么遗憾。秦若，这么晚了还在加班呢。对，现在综艺还需要弄一个招商方案。你们两个人怎么来的？你说吧。嗯，其实我有个消息要告诉你。什么消息？何思月呢？她今天跟我表白了，我们两个正式在一起了。快快快，展开说说，我要听。哎，好酒好菜，边吃边聊。没想到啊，何思月平时沉默不语，告白的时候居然能说出这么感人的话，是吧？我之前也没有想到。嗯，不过呢，你们两个人能修成正果，我们都特别开心，太好了。哎，沈秋若啊，我问问你啊，何思月一直暗恋青青的事儿，你是不是早就知道？嗯，之前闹成那样，你都什么都不说，现在还敢不告诉我呢？其实这也不能全怪心若，何思月之前跟我说了，是他让心若帮忙保守秘密的。哎，没有啦，主，这个事情也有我的问题。我主要当时在想，如果我把这个事情公之于众
，万一何苏也退缩了呢？我不想过度掺和他们的感情。嗯，下不为例，以后我绝对不会犯这样的错误了。我知道你都是为了我们好，所以说，行吧，这次就原谅你了。好好想想用什么方法补偿我。我请你们两个人吃好吃的。啊，现在能吃了吗？我饿了。嗯。这样吃会不会很辣？嗯，对了，今天你跟许承洲的约会怎么样？嗯，我跟你说，许承洲真的太让我震惊了。我给你看看今天给我拍的照片。嗯，哇，这全是许承洲给你拍的啊？是他拍的。啊，你看这些，可以的。不过呢，也都是因为模特比较漂亮啦、啊。美、嗯、死你了！<笑>之前啊，他不是给我拍照不好看，我总因为这个事情跟他发火。他现在还专门去找咱们组里那个摄影师学习了一下拍照技术呢。接下来我告诉你，非常简单。我们先用支架确定好你的拍摄高度和你的拍摄位置，从画面我们就可以预测人要放到左边的第三根线上拍全身。然后我们站到镜头里，用我们的蓝牙快门先拍一张。检查一下刚才拍的照片，发现人太小，需要再往镜头近处站一点。按照这个方法，一到两次，你的位置就能满意。他之前一直觉得拍照这种事情无关紧要，所以我骂他再多次，他都没有放在心上。但是他现在明白了，所有的大事都是由这些无关紧要的小事一点一点积累起来的。所以呢，这是他做出改变的第一步，以后肯定会越来越好。干嘛？嗯，说不上来是什么感觉，但是就觉得你跟许承洲两个人都长大了。的确，你之前呢愿意为了他去道歉，他也愿意为了你去改变，这放在之前想都不敢想，好吗？哎呀，说一千道一万呢，还是要多多感谢我们沈制片啦。嗯，是沈制片把我们大家聚集在了一起。又让庆庆找到了何思月，还让我那不懂事的前夫终于一夜之间迅速成长。嗯、所以呢，咱们就共同举杯敬我们的沈制片。哎，刚刚谁在骂我来着？你、嗯、怎么那么记仇啊？干杯！干杯！今日，万众期待的《再见怦然心动》。将全网首播，节目的八位嘉宾将与所有观众共同见证这个时刻。大家看着自己在屏幕上的表现，究竟会有什么样的反应呢？我们共同期待。Hello， 何思月，哎，谢谢你的车。我看车早就停在外面，还以为你已经到了。没有，我昨天送完客户实在太累了，就把车停在外面，自己打车回去了。好了，谢谢老宋。好，谢谢。我先进去了。嗯。我来吧。来。谢谢。还可以，嗯，不是很想笑，嗯，好一点吧，嗯。干嘛、啊？那个，我我怕你打我。不是，我其实是想跟你道歉。啊？嗯，是我太冲动了，没有了解清楚状况就揍你，对不起。啊。这没关系的，都是为了亲戚嘛，可以理解。你可以理解的，对吧？对。所以我真是见不得亲戚受一点委屈。这次呢，我给你道歉了。但是如果日后真的发生这种情况的话，我的实力你也是见到过的。你们在聊什么呢？快快，哎，坐。我们在聊，嗯，给你们俩说一些祝福，然后顺便叮嘱一下贺思月。叮嘱你什么？没事，不好意思呀，我来晚了。欢迎
。感谢宅绿还愿意配合我们的宣传，应该的，毕竟我也跟你们节目组签了合同嘛，这点法律常识我还是有的。而且，节目没有到最后，谁也不知道结果是什么。既然大家都到齐了，你们先看一下预告片吧，我们拍一些大家在一起的画面，好吧？我是沈星洛，我是许承洲，我是陈竹，我是何思远，我是石庆。青春之于他们，不是一段时光，而是一个人，一个曾不远万里坐飞机也想看到的人，也是如今只能坐时光机才能见到的人。哎，节目组还真是挺用心的，连争分夺秒的画面都找出来了啊！这可是我提供的素材，星哥的重要时刻我肯定全程被动，拍的好啊！好，我要吃。陆贤，你说实话，是不是当时上节目的时候，你就已经计划好了要把星哥追回来、嗯？没有，真的没有。嗯，真的没有。当时我就是打算单纯的合作。你就听他扯谎吧，他那点破事我还不知道。节目组第一次给他打电话，紧张的要死，跟上了监视，就两件衣服，挑了半天，最后还去买了一身。你说扯不扯？别说了，说了，我想听。快点说。好，那大家想听了再说一件事儿。玉总那个时候不是来了吗？我们跟玉总吃饭，那个时候玉总说他要把节目搬到德国。哎，我的妈呀，陆心安那个小脸吓得铁青。你都不知道那两天度假村整个都寸草不生的，你们还装的挺淡定的，没想到你私下这样，我就说你这情绪不稳定。我对草情绪是没那么稳定。当时发生了这么多事儿，你怎么又没告诉我？我告诉你干嘛？你做节目的压力比我大，他没告诉你的事儿多了。大家要是想听，我就展开说说吧。你那个时候不是跟他分手吗？他拉着我一起喝，我就劝他少喝点，别喝了。他就说不行，我只有心醉了，我才能忘掉沈清若。你没有，你知道有家蛋糕店特别好吃。哎，让司机来接一下吧，我车去保养。啊、嗯，你不是车在门口吗？对，我车在门口。谢了。那你刚才撕了我都搓右脸，这这么多干嘛呀？我这是为了让观众朋友们能够好好的。路上注意安全啊！走了，大节目是假的，你俩是真真的。哎，亲亲啊！你现在还要去立马给他录下来。哎，好了，好了，好了，好了。亲妹子。